Yo les bendigo, bienvenido a la clase de química. Vamos a hablar solito sobre un, eh, una, una eh, unidad interesante que es la molalidad. Es moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Donde tenemos una ecuación que nos dice que M minúscula, importante esto, es igual a moles de soluto sobre kilogramos de solvente. ¿Por qué digo que es importante? Por lo siguiente. Y es que eh, la remota, muchas veces se confunde lo que es molalidad con molaridad. Eh, entender que molalidad es M minúscula y molaridad y molaridad es M mayúscula. Eso es importante saber diferenciar. ¿Estamos? O sea, no coloquemos M mayúscula o M minúscula porque se nos ocurre, sino que cuando hablamos de concentración, en este caso, molaridad es M minúscula y así se representa. Y eso va a ser importante. Y molaridad M mayúscula. Ahora, ¿Qué es una molaridad? Analicemos de nuevo. Es moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Ahora bien, ¿quién es el soluto y qué es el solvente? Recordemos siempre, mi típico ejemplo que siempre hacemos es el siguiente, ¿no? Tenemos acá un picker donde tenemos agua. El agua es el solvente universal. Entonces, digamos que lo que está en mayor proporción es el solvente, ¿ok? Si tenemos por acá, digamos, cloruro de sodio eh, y agregamos acá, este sería el soluto. Pero aquí trabajaremos nosotros que en moles de sol, el soluto va a estar en moles y en los kilogramos serán los del solvente, o sea, el soluto estará en kilogramos. Comencemos a resolver el primer problema. Dice el primer problema. Calcular la molalidad de una solución que contiene 20 gramos de eh, C12H2211 en 180 gramos de H2O, de agua. Entonces, aquí analizamos. Entonces, vemos nosotros que este, quién, sabe, quién va a ser el solvente y quién va a ser el soluto. A ver, soluto. El soluto es el siguiente, ¿no? Son eh, los 20 gramos de C12, H22, O11, el solvente serían los 180 gramos de H2. Entonces recuerden que el soluto es que va a estar, va a estar, esto va a estar en que, como esto está en gramos, va a pasar a qué? Va a pasar a moles. Y estos gramos de esta agua va a pasar a qué? A kilogramos. O sea, hagamos las conversiones para encontrar la molalidad, que es el mole de soluto sobre kilogramos de solvente. Entonces veamos cómo está esto. Fácil. Entonces aquí lo hacemos lo siguiente, de la siguiente manera. Convirtamos los gramos a moles de C2H. Entonces hagamos primero esta conversión. Entonces, voy a sacar una línea para diferenciar. Entonces digo, a ver, digo, tengo 20 eh, gramos de C12 eh, H22 o 11 esto eh, según la parte estequiométrica sabemos que que una mol de C12 o 20 eh, disculpen H22 o 11 sobre qué sobre la, los gramos, justamente esa molécula, encontremos ahorita, a ver cómo nos da eh, carbono, son 12 átomos que tenemos ahí y la masa es 12. Eh, hidrógeno, en este caso tenemos 22 átomos, la masa es 1. Oxígeno, tenemos 11 átomos, la masa es 16. Entonces, ¿cuánto nos da? 12 por 12, a ver cuánto es 12 por 12. 144. Eh, 2, 22 por 1, 22. Muy bien. Bueno, ya que tenemos eso, ahora vamos a, bueno, 11 por 16. Eso nos da 176. Si sumamos todas esas masas, 144 más 22 más 176, nos da 242 la masa eh, molecular de esa, de esa molécula. Gramos, ¿no? Entonces sería 342, justamente. Eh, le colocamos acá. 342 gramos de C12H22O11. 
Eso ahora dividimos 20 entre 342. Eso nos va a dar 0.058. Eh, cancelamos. En este caso. Eh, gramos con gramos. Y nos queda justamente mol. ¿Mol de qué? De C12. H22 o 11. Ya tenemos esa parte. Ojo, no es el resultado final, pero es una parte. Ya tenemos eso. Ahora vamos a encontrar, a pasar. ¿Qué nos toca pasar ahora? Nos toca pasar eh, los gramos del agua a kilogramos. Entonces, esto está bien fácil. Entonces, decimos nosotros, a ver. Eh, por acá lo vamos a hacer. Esto lo vamos a guardar acá. Tenemos justamente... 180 gramos, entonces vamos a hacer 180 gramos de H2O eh, eh, sabemos nosotros que un kilogramo tiene mil gramos, entonces esto, 180 entre mil nos da 0.18 eh, ¿qué? kilogramos. Ya tenemos esto. Bien, por tanto, ahora sí podemos aplicar la ecuación de la molaridad. Ya tenemos esto. Entonces, ¿cómo aplicar la ecuación de la molaridad? Entonces, sabemos nosotros que la molaridad M minúscula, recuerden siempre eso, es justamente moles de soluto. Eh, sobre kilogramos de solvente. Ya tenemos eso, entonces los moles de solutos que nos dieron, se nos dio 0.058, miren. Que sería 0.058 eh, moles sobre en este caso, los kilogramos serían 0.18 entre 0.18 kilogramos. Entonces decimos nosotros 0.058 entre 0.18. Eso nos da 0.32. Y lo escribimos como molar. Así. 0.38 molar. Esta sería la respuesta al problema. 0.32 molar. Recuerden eh, cómo hacer este tipo de problema y que lo hagan de una buena manera. Dios les bendiga.